നമ്മള് ക്യൂയുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ് ആണ് ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം നമ്മൾ എല്ലാരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മെൻസ്ട്രേഷന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാം ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ എടുത്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിൽ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എല്ലാം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്പറിനെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടും ടു ബൈ ഫോർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ ഈ ഡിവിഷന്റെ ഈ സിമ്പിളിന് വരെ നമ്മൾ എന്താവും ഈസ് ടു ഇട്ട് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ വൺ ഈസ് ടു ടു വൺ ബൈ ടുവിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിവിഷനെ തന്നെയാണ് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ ഇപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുപത് ഗേൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പത് ബോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമേ ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് എന്ന് എഴുതുക റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് മനസ്സിലായാലോ ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഈ സെയിം മോഡൽ തന്നെ ഈ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഗേൾസ് ഇരുപതുണ്ട് ബോയ്സ് മുപ്പതുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഗേൾ ടു ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ് ഗേൾ ഈസ് ടു ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ ഗേളിൻ്റെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബോയുടെ നമ്പർ എത്ര തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടി ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം നമ്മളിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ട ഉടനെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ മിക്കുള്ളവർ ഇതൊന്നും നോക്കാതെയാ പോകുന്നത് അവർ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് ഡിജിറ്റും കൂടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റും അങ്ങ് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന ടു ബൈ ത്രീ അല്ലേ അതിനെ രണ്ടിനെയും താഴെയും മുകളിലും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഫോറ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എത്ര നയൻ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ ആണ് ടു ഈസ് ടു ത്രീയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോഴേ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു ടു ബൈ ത്രീ എഴുതുക എന്നിട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതേപോലെ ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ബൈ നയൻ നമുക്ക് റേഷ്യോ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫോർ
स्क्वयरुट अंसरुट 25 is to 36. स्क्वयर मनसो अरुपत्व अच्छे अूबूट अंसर 
മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എത്ര വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫൈവ് വൺ ടു എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം മറന്നു കാണും ഈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മിക്കാറും ഓർമ്മയാണ് ഫൈവ് വൺ ടു മറന്നു കാണും അപ്പൊ ഇതിന്റെ സബ്ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് എങ്ങനെയാ എടുക്കുന്നത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതിന്റെയും ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ ടു അപ്പോ വൺ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ ക്യൂബ് ആയിരുന്നു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവിന്റെ ക്യൂബ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വൺ ടു ഏതിന്റെ ക്യൂബ് ആയിരുന്നു എയ്റ്റിന്റെ ക്യൂബ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫൈവ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ അറിഞ്ഞൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കുക വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവ് വരും അപ്പോഴ് ട്വന്റി ഫൈവ് വരും ഫൈവ് വരും ഫൈവ് വരും ആൻസർ എന്താ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇത് ഒരു പേർ പുറത്ത് ഒരു ഫൈവ് വെളി വന്ന ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് വൺ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് വൺ ടു ചെയ്യുവാണ് അതറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് വൺ ടു എന്താണ് ഇത് എയ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എയ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ബാക്കി തേർട്ടി ടു വരും തേർട്ടി ടു ആകുമ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ തന്നേക്കുവാണ് ടു ഇസ് ടു ത്രീ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്താൽ എഴുതിയാൽ മതി റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിനെ തിരിച്ചങ്ങ് ഇടുക ടു താഴെയും വരും ത്രീ മുകളിലും വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെ തിരിച്ചങ്ങ് ഇടുക ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് തന്നേക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് തന്നേക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എത്ര ത്രീ ബൈ ടു ഫ്രാക്ഷൻ റേഷ്യോയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ എന്താ വരും ഇതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുക റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരും ഇവരെ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഏഴ് മുകളിലും വരും ആറ് താഴെയും വരും ഇത്രയുള്ള ആൻസർ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ഒക്കെ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വരയ്ക്ക് വരെ എന്തോ ഇടണം രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒരു ഈസ്റ്റും ഇട്ട് എഴുതിയാൽ മതി സെവൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ഈ അടുത്തത് അടുത്തത് കുറച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഫൈൻ ദ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഒരു രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഡി ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു വലുതായിട്ട് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രാക്ഷനും ഈ ഫ്രാക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എ ബൈ ബി വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സി ബൈ ഡിയും വൺ ബൈ ടു വന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റൂ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതണം ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ പ്രൊപ്പോർഷണലിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റു ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ഈസ് ടു ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമുക്ക് സെവൻ ഈസ് ടു എക്സ് ഈ എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇതാണ് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇതാണ് നമ്മ
എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഏസ് ടു സെവൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സെവൻ ഈസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതുക തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈസ് ടുവിന് ആരാ ഞാൻ ഡിവിഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെവൻ ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും ഇനി ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഇതാണ് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം വേറെ ഇപ്പോൾ ഫൈൻ ദ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഫൈൻ ദ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ടു ആദ്യമേ വൺ ഈസ് ടു ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടു ഈസ് ടു എക്സ് എന്നല്ലേ എഴുതുന്നത് പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യും വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഇനി ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഇതിന് പകരം ഈക്വൽ ടു ഇട്ടു ടു ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും ഈ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വരും ആൻസർ എന്താണ് ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലാത്ത ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയേ വൺ ഈസ് ടു ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫോർ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ സെയിം ആണെന്ന് ശരിയാണെന്ന് കിട്ടി നേരത്തെ ഇത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ എന്തായിരുന്നു ആൻസർ കിട്ടിയത് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് ഇതൊന്നും തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റെസി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റെസി പ്രോപ്പിൽ എടുത്ത് മുകളിൽ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ എന്നാണ് വരുന്നത് സെവനും സെവനും കൂടെ കട്ട് സെവനും ഫോർട്ടി നയനും കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ സെവൻ വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം നേരത്തെ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലേ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് മാറിപ്പോരുത് രണ്ടും കൂടെ മാറിപ്പോകത്തില്ല കാരണം തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും തന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മൂന്ന് നമ്പർ തന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോം തന്നെ എ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സെവൻ ഈസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതുക ഈ എക്സിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ടു ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ എക്സ് എന്നിട്ട് ഈ എക്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വരും ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ടു അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മനസ്സിലായാലും എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു തന്നേക്കുന്ന നമ്പറിനെ ടു ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതണമെന്നില്ല ടു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ഈസ്ക്വൾ ടു സെവൻ ബൈ എക്സ് ഇതാണ് ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാകണം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടൂ ഫൈവ് ആണ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടു ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വന്നേ അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് 
multiply the part of the root. The root is 16. We can see 4 into 4 and 4. The root is 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 4. The Answer eight to eight, eight to eight, eight to eight. eight, eight. Pa answer at three and eight. Mansilla, you can add a the mean proportion at another for a fair number at a gum. For five, for a number five, find the mean proportion between five and uh, six and the other one. Five and six and la. 15 and uh, 15 and 20 and uh, 60 and 15 and 60. So find the mean proportion between 15 and 60. The very one again, though, 15 into 60 multiply here and the tender square root. So 15 and I'm going to say a part of the 15 and I'm 5 into 3 and 16 and I'm going to say. 6 into 10 and either are they baller than a wind within a unum pair yam but in the lap and number and the yanam root of 5 into 3 into 3 into 6 in a 3 into 2 neither 5 in and the 10 in and the yam 5 into 2 neither upper e or 5 um e or 5 um would over a pair of them e 3 um e 3 um where a pair of them are they baller and a e but at the e but at the e 2 um but the e2 um e2 um where to pair e5 e5 would have turned very little if i want to are they will any but the three very little three one no e2 e2 would have turned the two one so number to answer a three and a 30 and then answer in la 5 into 2 10 and into 3 30 when sila law for mean proportion and to begin one sila law i'm going to put in the can duplicate ratio sub duplicate ratio duplicate and on a square yeah ratio is square yeah Sub duplicate and then square root and triplicate ratio and then a cube ratio cube sub triplicate and then a number ratios of cube root and a other one and never and the third proportion but it's a real of fourth proportion but it's a pin a mean proportion but it's a mean proportion number of an open the other and the numbers of multiply the ten and a root and a pin other one and the inverse ratio but it's inverse ratio and then say and other the ration and the reciprocal is the class. the class, you can revise the answer. You can the answer. You can revise 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 the answer. You